வாழ்க வளமுடன் வெல்கம் டு டிஎன்பிசி ஸ்டார்ஸ் சேனல் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்குறது ஃபோர்த் புக்கு தான் நம்ம ஏற்கனவே ரெண்டு டேர்ம் போட்டிருக்கோம் ஸோ இது இன்றைக்கி நம்ம தேர்ட் டேர்ம் பார்க்கலாம் தேர்ட் டேர்மில் ஃபஸ்ட்டு மேக்ஸு சயின்ஸு சோசியல் ஓகே மேக்ஸில் பொறுத்த வரைக்கும் நம்மளுக்கு வந்து லெசன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே வந்து வடிவியல் எண்கள் அளவுகள் காலம் பணம் பின்னங்கள் இதில் எல்லாத்துலேயும் பார்த்தீங்கன்னா மல்டிப்ளிகேஷன் ஃப்ராக்ஷன் அண்ட் டிவிஷன் இது தான் இருக்குது பேசிக் தான் இருக்குது நம்மளுக்கு தெரியும் ஃபோர்த்து எந்தளவுக்கு வந்து பேசிக் கொடுப்பாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஓகேங்களா ஸோ இந்த ரெண்டு டேர்ம் பார்த்ததுலேருந்து உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் எந்தளவுக்கு நம்ம ஃபோர்த்து புக்கை படிக்கணும் அப்படிங்கிறது இந்த டேர்ம் இந்த இதில் பார்த்திங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ஜாகிரஃபி ஹிஸ்ட்ரியில் இன்னும் நிறைய இம்பார்ட்டன்ட் கொஷின்ஸ் இருக்குது இன்க்ளூடிங் சயின்ஸில் கூட நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய கொஷின்ஸ்லாம் நிறைய இருக்குது இந்த புக்கில் பொறுத்த பொறுத்த வரைக்கும் பார்க்கலாம் சயின்ஸ் என்னென்ன லெசன் பாருங்கள் பசுமை சுற்றுச்சூழல் விலங்குகளின் வாழ்க்கை நாம் சுவாசிக்கும் காற்று ஓகே பசுமை சுற்றுச்சூழல் பார்த்தோம்னா நெகிழிகள் பயன்படுத்துறது அதை பற்றி தான் கொடுத்துருக்காங்க ஓகே நம்மளுக்கு வந்து சுற்றுச்சூழல் அப்படிங்கிறது நம்மளுக்கு டாபிக் இருக்குது நம்மளுக்கு ஒவ்வொரு ஜாகிரஃபி புக்லேயும் பார்த்தீங்கன்னா லாஸ்ட் லெசன் அதுவாக தான் கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ அதில் தான் நம்மளுக்கு கொஷின் கண்டிப்பாக வரும் இதில் வந்து ஒன்றும் இல்லை பேசிக்காக தான் இருக்குது ரொம்ப பேசிக் அதெல்லாம் ஸோ கழிவு அந்த மூன்று டிவிஷனாக பிரிப்போம் இல்லைங்களா கழிவுகள் அதை தான் கொடுத்துருக்காங்க அது மட்டும் இல்லாமல் ம அந்த மகும் குப்பை மக்காத குப்பை அது எப்படி வந்து மறுசுழற்சிக்கு பயன்படுத்துறது இந்த மாதிரி விஷயங்கள் தான் இதில் இருக்குது ஓகே இதில் ஒரே ஒரு கொஷின் நம்மளுக்கு ஒரு கொஷின் வரும் இதில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த நெகிழி தட்டு இருக்குது பார்த்தீங்களா இது ஆயிரம் ஆண்டுகள் மக்காமல் இருக்குமா அப்படியே மக்காமல் இருக்கிறது ஓகே இது கொஷின் லியோ பேக்லேண்ட் என்பவரால் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஏழாம் ஆண்டு முதன் முதலில் முழுமையான செயற்கை நெகிழி கண்டுபிடிக்கப்பட்டது ஓகே ஸோ செயற்கை நெகிழி இந்த மாதிரியான நெகிழி பொருட்கள் முதன் முதல்ல எப்போ கண்டுபிடிக்கப்பட்டதுன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஏழில் யாரால் லியோ பேக்லேண்ட் ஓகே இவரால் தான் கண்டுபிடிக்கப்பட்டது நெகிழி ஓகே இங்கே பாருங்கள் தேசிய பசுமை படை என்ஜிசி இந்திய அரசாங்கத்தால் தொடங்கப்பட்ட ஒரு தேசிய செயல் திட்டம் தான் இந்த தேசிய பசுமை படை இத்திட்டத்தின் குறிக்கோள் பசுமை எங்கே வளமை எங்கே நம்மளுக்கு இந்த வரிகள் தான் ரொம்ப முக்கியம் கருப்பொருள் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஓகேங்களா மைய கருத்து இந்த அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இப்போ வந்து தூய்மை இந்தியா எடுத்துக்கிட்டோம்னாலும் சரி டபிள்யூஹெச்ஓ வேர்ல்டு ஹெல்த் ஆர்கனைசேஷன் எடுத்துக்கிட்டாலும் சரி எந்த இந்த மாதிரியான ஒரு இதுக்கெலாம் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்பது டபிள்யூஹெச்ஓட அந்த மைய கருத்து என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த மாதிரியான ஒரு கோட்ஸ் மாதிரி கொடுத்து ஒவ்வொரு வருஷமும் இது மாதிரி ஒன்று பண்ணுவாங்க ஓகேங்களா ஸோ திட்டங்கள் தான் அங்கே முன்வைக்கக்கூடிய இந்த என்ன இது வந்து இது இந்த வருஷம் நம்ம சீரமைக்க போகிறோம் அப்படிங்கிற அந்த நோக்கம் தான் இந்த மாதிரி வேணால் வரிகள் கொடுத்துருப்பாங்க காடுகள் அழிவு காடுகள் மேலே அதாவது சுற்றுப்புற சூழல் காடுகளை பாதுகாத்தல் இந்த மாதிரியான விஷயங்களுக்கெல்லாம் ஒவ்வொரு வருஷமுமே ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போதுக்கு என்ன ரெண்டாயிரத்தி இருபதுக்கு என்ன அந்த மாதிரியான கோட்ஸ்லாம் நம்மளுக்கு வந்திருக்கும் ஸோ அது ரொம்ப முக்கியம் அது கேட்பாங்க கண்டிப்பாக கேட்டுட்ருக்காங்க அதனால் இந்த மாதிரியான விஷயங்களாம் நீங்கள் பார்த்துக்கோங்க ஓகேங்களா ஸோ இங்கே கொடுத்துருக்கிறது தேசிய பசுமை படை இத்திட்டத்தின் குறிக்கோள் எங்கேங்க பசுமை எங்கே பசுமை எங்கோ வளமை அங்கே ஓகே பசுமை எங்கே இருக்குதோ வளமை அங்கதான் இருக்கும் ஸோ இதெல்லாம் ஒன்றும் அந்தளவுக்கு பெருசாக ஒன்றும் நீங்கள் நம்மளுக்கு வர்ற அளவுக்கு ஒன்றும் இல்லை விலங்குகளின் வாழ்க்கை விலங்குகளின் வாழ்க்கை பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு வந்து முன்னாடி வந்து அந்த குழுக்களின் பெயர்கள் அந்த கூட்டங்கள் அந்த மரபு பெயர்கள் அப்படின்னு சொல்லி தமிழில் சொல்லுவோம் இல்லைங்களா அது குரூப் ஃபோரில் வரும் ஸோ அந்த மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் கொஞ்சம் இதில் இருக்குது இது அது மட்டும் இல்லாமல் இன்னும் முக்கியமான விஷயங்கள்லாம் நிறையவே இருக்குது இந்த லெசன் பொறுத்த வரைக்கும் ஸோ பார்க்கலாம் பாருங்கள் யானை அணில் எலி மற்றும் வவ்வால் இது வந்து தூங்கும்போது கனவு காணுதுங்களா இந்த விலங்குகள்லாம் ஸோ இதுலேயே வந்து நீண்ட நேரம் கனவு காணக்கூடிய விலங்குகள் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா பூனை நாய் மற்றும் குரங்குகள் இது நீண்ட நேரம் கனவு காணுது தான் ஓகேங்களா ஒவ்வொரு பறவைகளின் குழுவிற்கும் வெவ்வேறு பெயர்கள் உள்ளன எடுத்துக்காட்டா பார்த்தோம்னா கிளிகளின் கிளிகளின் மந்தை கிளிகளுக்கு வந்து மந்தை அப்படின்னு சொல்றாங்க கூட்டமா போறதுக்கு கிளிகளுக்கு வந்து மந்தை கொக்குகளின் கூட்டம் எல்லா பறவை இனங்களும் கூடுகளை கட்டுறதில்லை அது நம்மளுக்கு தெரியும் ஸோ இதுக்கு கிளிகள் அப்படின்னா கிளி கிளி கூட்டங்களுக்கு என்னன்னு சொல்றாங்க கிளிகள் மந்தை
சமூக நெசவாளர் என்ற பறவைகள் தனியாக கூடு கட்டுறதுல அவ்வினத்தின் ஆண் பறவைகள் ஒன்றாக இணைந்து நானூறு பறவைகள் தங்கக்கூடிய ஒரு பொதுவான கூட்டினை கட்டுதான் பார்த்தீங்களா இங்க கூடு கொடுத்துருக்காங்க பாருங்க இதுதான் சமூக பறவைகள் அப்ப சமூகம் சார்ந்த பறவைகளுக்கே அந்த அளவுக்கு அக்கறை இருக்கு பாருங்க ஒரு ச அவ்வளோ பறவைகள் நானூறு பறவைகள் தங்கக்கூடிய அளவுக்கு பொதுவான ஒரு கூடு கட்டுது நிறைய எல்லாமே ஆண் பறவைகள் எல்லாமே ஒன்னா சேர்ந்து இந்த கூடு கட்டுது அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு இது என்னது என்ன பறவைகள் அப்படின்னு சொல்லப்படுதுங்க சமூக நெசவாளர் சோசியல் வேவர்ஸ் ஓகே பச்சை ஹெரான் என்ற பறவையால் நீந்த முடியாது இது வந்து என்ன பண்ணுதுங்களா அந்த அந்த அளவுக்கு நாலேஜா இருக்கு அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இலைகள் பல பழங்கள் இதெல்லாம் வந்து தண்ணியில தூக்கி போடும்போது மீன் வந்து மேல வரும்போது அப்படியே அந்த மீனை பிடிச்சிடும் அப்படின்னு சொல்றாங்க யானைகளின் குழு நடத்த யானை கூட்டம் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் பெண் யானை தான் இந்த எல்லாத்தையுமே அதை வழி நடத்தக்கூடியது பெண் யானையின் கடலையும் கிழங்கு தான் இந்த மற்ற யானைகள் எல்லாமே வரும் விலங்குகள் மற்றும் அவற்றின் குழு பெயர்கள் சிங்கம் அதனுடைய குழுவுக்கு என்னன்னு சொன்னா பிரைடு அணி அப்படின்னு சொல்றோம் ஓனாய் கூட்டம் மீன் கூட்டம் ஆடுகள் மந்தை எறும்பு சமூகம் அப்படின்னு சொல்றோம் குழுவின் பெயர்களுக்கு குழுக்களா இருக்கக்கூடியதுக்கு ஆந்தை கூட்டம் இந்த ஆற்றல் சேமிப்பு பாருங்க ஒவ்வொரு இதுவும் உணவை பெறுதல் புலி வேட்டையாடி உணவை பகிர்தல் இன இளம் உயிரிகளின் பாதுகாப்பு பெண் யானை தன் குட்டிகளை பாதுகாக்குது வேட்டையாடுபவர்களிடம் பாதுகாப்பு காட்டு மிருகங்கள் வேட்டையாடுபவர்களிடமிருந்து தப்பி தப்பிக்க வந்து பலத்த ஒளியை எழுப்புதல் மற்ற மற்ற விலங்குகளையும் காப்பாத்துது வேலை பகிர்வு வேலைக்கார தேனீக்கள் மலரிலிருந்து தேனை சேகரித்து தேன் கூட்டை உருவாக்குதல் ஆற்றல் சேமிப்பு காற்றின் எதிர்ப்பை குறைக்க பறவைகள் வி வடிவத்தில் பறக்குதான் ஸோ இதுதான் நம்மளுக்கு முக்கியம் ஓகே காற்றின் எதிர்ப்பை குறைக்கதான் பறவை வந்து என்ன பண்ணுதுங்க வி வடிவத்துல பறக்குது கடல் நீர் நாய்கள் தூங்கும் போது அவை கைகளை பிடித்துக் கொள்ளுது அதனால் அவை ஒன்றை விட்டு ஒன்று விலகி போறதில்லை தூங்கும் போது சோ விலங்குகள் தன் வாழ்விடத்திற்கு ஏற்ப தகவல் அமைப்பு அப்படின்னா என்னன்னா வாழ்விடத்திற்கு ஏற்ப தன்னை மாற்றிக் கொள்ளுதல் இதுதான் தகவல் அமைப்பு அப்படின்னு சொல்றோம் புலிகள் மற்றும் வரி குதிரைகள்ல கோடுகள் உள்ளதுனால அது வந்து தங்கள் வந்து பிற விலங்குகள் விலங்குகளுக்கு தெரியாத மாதிரி தன்னை மறைத்து கொள்ள முடியுது அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு குளிர் அதாவது நாய் வந்து அப்படியே பார்த்தோம்னா நடுங்குங்க இல்லைங்களா அப்படியே இது பண்ணும் ஸோ அந்த மாதிரி இது பண்றதுக்கு என்ன காரணம் அப்படின்னா குளிரும் போது நாய் வந்து உடல்ல இருக்கிற சூட்டை அதிகரித்து நடுங்குகிறது சூட்டை அதிகப்படுத்தி நடுங்குதான் மேலும் கோடை காலங்களில் உடலின் வெப்பத்தை தணிக்க நாக்கை வெளியே தொங்க விடுகிறது இதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய முக்கியம் ஏன்னா இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் கூட நம்மளுக்கு கொடுத்து கேட்கலாம் ஏன் அப்படி ஒரு ரொம்ப பேசிக் கொஸ்டின் அப்படின்ற நிலைமையில நம்மளுக்கு கேட்கும் போது அது நம்மளுக்கு தெரியாம போயிடும் ஓகே சோ நாக்க தொங்க விடுறதுக்கு காரணம் வெப்பத்தை தணிக்கிறதுக்காகவும் நடுங்கிறதுக்கு காரணம் உடல் சூட்டை இன்னும் அதிகப்படுத்தி குளிரில இருந்து தன்னை பாதுகாத்துக்காகவும் பாதுகாப்புக்காகவும் ஓகே முதலைகள் உணர்திறன் கொண்ட தோலை கொண்டிருக்கிறதுனாலதான் நீரில் ஏற்படும் சிறிய அதிர்வுகளை கூட அதால உணர முடியுது பூச்சிகள் பூச்சிகளுடைய உடல் வந்து புறச்சட்டகத்தால் ஆனது அப்படின்னு சொல்றாங்க இது வந்து தலையில் தலையில வந்து பெரிய கூட்டு கண்கள் உணர்வு நீட்சிகள் வாயுறுப்புகள் இதெல்லாமே தலையில இருக்கக்கூடிய பூச்சிகளின் தலையில் இருக்கக்கூடிய உறுப்புகள் மார்பு பகுதியில நடு மார்பு பகுதி வந்து இது உடலுடைய நடுப்பகுதியை குறிக்கக்கூடியது இதுல மூன்று இணை கால்களையும் இரண்டு இணை இறக்கைகளையும் வச்சிருக்கு பூச்சிகளின் கூட்டுக்கண்கள் சிறிய அழகுகளால் ஆனவை அது ஒமடிடியா அப்படின்னு சொல்லி அழைக்கப்படுது ஓகே ஒமடிடியா பூச்சிகளின் கூட்டுக்கண்கள் கூட்டுக்கண்களுக்கு தான் அப்படின்ட்டு பேர் பாத்துக்கோங்க பூனையால் இனிப்பை சுவைக்க முடியாது அப்படின்னு சொல்லப்பட்டது வவ்வால்கள் வந்து எதிரொலி எதிரொலித்து இடமாக்கல் அப்படின்னா தன்னுடைய வந்த வழியை இது வந்து கண்டுபிடிக்கிறதுக்காக வவ்வால் வந்து எதிரொலிக்குது அந்த ஒளியை
காற்று நைட்ரஜன் பாருங்க காற்றில் சுமார் எழுவத்தி எட்டு பர்சன்ட் நைட்ரஜன் உள்ளது நம்மளுக்கு தெரியும் இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா பொட்டலங்களில் அடைக்கப்பட்ட உணவினை நீண்ட நாள் பாதுகாக்க இந்த நைட்ரஜன் பயன்படுத்தப்படுகிறது ஸோ நைட் எதிர்க்கு எதிர்க்கெல்லாம் நைட்ரஜன் பயன்படுத்தப்படுதுன்னு பாருங்க திரவ நைட்ரஜன் உயிரணுக்களை சேமிக்க பயன்படுத்தப்படுகிறது தாவரங்களின் வளர்ச்சிக்கு நைட்ரஜன் அவசியமாகிறது சில தாவரங்களின் வேர் முடிச்சுகளில் நைட்ரஜன் உள்ளது தற்போது வாகனங்களை இயக்க நைட்ரஜன் வாயுவை மக்கள் பயன்படுத்துகிறார்கள் நைட்ரஜனின் சில சேர்மங்கள் வெடிபொருள்களாகவும் பயன்படுத்தப்படுது ஓகே ஆயிரத்தி எழுநூத்தி எழுபத்தி இரண்டாம் ஆண்டில் ஸ்காட்லாந்து வேதியியல் வேதியியலாளர் டேனியல் ரூதர் போர்டு தீங்கு விளைவுக்கும் காற்று ஒன்றை கண்டறிந்தார் தற்போது இது நைட்ரஜன் என்று அழைக்கப்படுகிறது ஓகே ஸோ கண்டுபிடிச்சது நைட்ரஜன் கண்டுபிடிச்சது யாருங்க ஆயிரத்தி எழுநூத்தி எழுபத்தி ரெண்டுல டேனியல் ரூதர் போர்டு அப்படிங்கிறது தான் கண்டுபிடிச்சாரு ஸ்காட்லாந்து நாட்டுக்கு சார்ந்தவர் அப்ப என்ன பண்ணுச்சு அப்ப என்ன எது என்னன்னு சொன்னாங்க தீங்கு விளைவுக்கும் காற்றை கண்டறிந்த கண்டறிந்தார் அப்படின்னு சொல்லுது அதுதான் இப்போ நைட்ரஜன் அப்படின்னு அழைக்கப்படுது ஓகே ஸோ நைட்ரஜனை கண்டுபிடித்தவர் அப்படின்னு சொல்லி பாத்துக்கலாம் நம்ம ஆக்சிஜன் ஆக்சிஜன் இருபத்தி ஒரு சதவீதம் இருக்கு காற்றுல ஆக்சிஜனின் பயன்கள் நம்மளுக்கு தெரிஞ்சது தான் உயிரினங்கள் சுவாசிக்கிறதுக்கு பயன்படுத்தப்படுது எரிதலுக்கு ஆக்சிஜன் அவசியம் சாதாரணமாக சுவாசிக்க முடியாத நோயாளிகளுக்கும் மருத்துவமனையில இப்போ ஆக்சிஜன் நம்மளுக்கு இப்போ கொரோனா டைம்ல ரொம்ப ரொம்ப அவசியமாகிறது சிலிண்டர் ஆக்சிஜன் சிலிண்டர்லாம் உலோகங்களை உருக்கி இணைக்க ஆக்சிஜன் பயன்படுத்தப்படுகிறது மருந்து உற்பத்தி கட்டுமானங்கள் மற்றும் போக்குவரத்து இதெல்லாம் இதில் எல்லாத்துலையுமே ஆக்சிஜன் பயன்படுத்தப்படுது ஸோ மலை ஏறுறவங்களுக்கும் இந்த ஆக்சிஜன் நிரப்பிய அந்த உருளை வந்து பயன்படுத்தப்படுது கார்பன் டை ஆக்சைடு கார்பன் டை ஆக்சைடு பார்த்தா கா எவ்வளோ இருக்கு அப்படின்னு பார்த்தா ஜீரோ பாயிண்ட் அளவு மட்டுமே இதுல இருக்கு இது குறைவாக இருந்தா கூட இதனுடைய பயன்பாடுகள் ரொம்ப அதிகம் அப்படின்னு சொல்லப்படுது சுண்ணாம்பு நீர் கொண்டு இதை சோதிக்க முடியும் சுண்ணாம்பு நீர்ல கார்பன் டை ஆக்சைடு வாயுவை செலுத்தும் பொழுது இது வந்து என்ன ஆகுதுங்க பால் நிறமா மாறுது கார்பன் டை ஆக்சைடு பயன்கள் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஒளி சேர்க்கையில் பயன்படுது தீயணை பான்களை பயன்படுத்தப்படுகிறது குளிர் சாதன பெட்டிகள்ல உலர் பனிக்கட்டியாக பயன்படுத்தப்படுது நெகிழி மற்றும் பழபடிமம் தயாரிக்க இந்த கார்பன் டை ஆக்சைடு தான் பயன்படுத்தப்படுது காற்றில் கார்பன் டை ஆக்சைடு உள்ளது அப்படின்னு சொல்லி யார் கண்டுபிடிச்சாருங்க ஸ்காட்லாந்து வேதியியலார ஜோசப் பிளாக் அப்படிங்கிறவர் கண்டுபிடிச்சார் ஓகே ஸோ ஜோசப் பிளாக் காற்றில் கார்பன் டை ஆக்சைடு இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி எந்த நாட்டுக்காரர் ஸ்காட்லாந்து நாட்டுக்காரர் எப்படி நைட்ரஜன் ஸ்காட்லாந்து நாட்டுக்காரர் தான் ஓகே காற்றில் நைட்ரஜன் ஹீலியம் ஆர்கான் போன்ற வாயுக்கள் மிகுந்த மிக குறைந்த அளவுல தான் இருக்கு காற்றில் நீராவியின் அளவு சூழலுக்கு சுற்றுச்சூழலுக்கு ஏற்ப மாறுபாடு தன்மை கொண்டதாக இருக்கு இது ரொம்ப முக்கியம் பாருங்க ஒரு வளர்ந்த மரமானது ஒரு நபரால் வெளியேற்றப்படும் மூன்றில் ஒரு பங்கு ஓகே ஒன் பை த்ரீ கார்பன் டை ஆக்சைடு எடுத்துக்குது மேலும் இது ஒரு நபருக்கு தேவையான அளவு ஆக்சிஜனை அளிக்குது எனவே ஒரு மனிதன் உயிர் வாழ தேவையான ஆக்சிஜனை பெறுவதற்கு மூன்று மரங்கள் தேவை ஓகே சோ இது வந்து கார்பன் டை ஆக்சைடை எடுத்துக்குது மரம் ஆக்சிஜனை வெளியில விடுது எவ்வளவு வெளியில விடுது அப்படின்னு பார்த்தா மூன்றில் ஒரு பங்கு மூன்றில் ஒரு பங்கு வெளியில விடுது சோ நம்மளுக்கு இன்னைக்கு கொரோனா டைம்ல இது முக்கியம் தும்பல் இருமல் இதெல்லாம் வரும்போது வாய் மூக்கை மூடுறதுனால தீங்கு விளைவிக்கும் நோய் கிருமிகள் மற்றவருக்கு பராமா பரவாம தடுக்க முடியுது காற்று மாசுபடுவதனால ஏற்படக்கூடிய விளைவுகள் என்ன உலக வெப்பமயமாதல் உலகின் வெவ்வேறு பகுதிகளில் காலநிலை மாறி ஏற் மாற்றம் ஏற்படுது இது விவசாயம் மற்றும் உணவு உற்பத்தியில் பாதிப்பை ஏற்படுத்துகிறது உலக வெப்பமயமாதனால பனிப்பாறைகள் உருகுதல் மற்றும் கடல் நீர் மட்டம் உயர்தல் ஆகியவை புவி வெப்பமயமா வெப்பமடைதலின் முக்கிய விளைவு இது நம்மளுக்கு ரீசனிங் கொஸ்டின்ல வைக்கலாம் ஸோ இதெல்லாம் தேவையில்லைன்னு நினைச்சிடாதீங்க பனிப்புகை உருவாக்கம் ஏன்னா இன்னைக்கு கண்டிப்பா நம்மளுக்கு வந்து இனி அதாவது எடுக்க போற கொஸ்டின்ல கண்டிப்பா மாசுபாடு பத்தி தான் கொடுக்க போறாங்க ஏன்னா இந்த நோய் தாக்கத்தின் மிக முக்கியமான நோக்கமாக இருக்கிறது மாசு தான் காற்று மாசு இந்த மாதிரியான சுற்றுப்புற சூழல் சுகாதார கேடு அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்தினால தான் நம்மளுக்கு இன்னைக்கு நம்ம இந்த தொற்றுனால ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு இருக்கோம் ஸோ இதுக்கான அவேர்னஸ் கொடுக்குற மாதிரி தான் நம்மளுக்கு கொஸ்டின் ஒரு ரெண்டு மூணு கொஸ்டினாவது நம்ம எதிர்பார்க்கலாம் பனிப்புகை உருவாக்கம் தூசி துகள்கள் மற்றும் புகை சூரிய ஒளியில் மூடுபணியுடன் இணையும் போது பனிப்புகை உருவாகிறது ஸோ எதெல்லாம் இணையும் போது பனி புகை பனி புகை மண்டலமா உருவாகுது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா தூசி துகள்கள் 
புகை சூரிய ஒளியில மூடு பணியோட அந்த மூடு பணி பெய்யும் போது அதோட சேர்ந்து இதையும் இணையும் போது அது ப புகையா உருவாகுது இது தெரிவுத்தன்மையை குறைக்கிறது இது சுவாச பிரச்சனைகள் மற்றும் ஒவ்வாமைகளை ஏற்படுத்துது சல்பர் டை ஆக்சைடு மற்றும் நைட்ரஜன் ஆக்சைடுகள் வளிமண்டலத்தில் உள்ள நீருடன் வினை புரிந்து கந்தக அமிலம் மற்றும் நைட்ரிக் அமிலங்களை உற்பத்தி செய்து இந்த அமிலங்கள் மழை நீருடன் கலந்து அமில மழை பொழிகிறது அமில மழை உருவாக்கம் இப்படிதான் என்னென்ன கலகுதுங்க சல்பர் டை ஆக்சைடும் நைட்ரஜன் ஆக்சைடுகள்ல வளிமண்டலத்துல உள்ள இந்த ரெண்டு சல்பர் டை ஆக்சைடு மற்றும் நைட்ரஜன் ஆக்சைடு இது வந்து வளிமண்டலத்தில் இருக்கக்கூடிய அந்த நீரோட வினை புரிந்து கந்தக அமிலம் மற்றும் நைட்ரிக் அமிலங்களை இதை உற்பத்தி செய்து இந்த அமிலம் தான் மழை நீரோட கலந்து இங்க அமில மலையா நம்மளுக்கு வருது அமில மலையின் விளைவுகள் சுவாச கோளாறு மற்றும் தோல் வியாதிகளை ஏற்படுத்துது இலைகளை சேதப்படுத்தி தாவரங்களின் உற்பத்தியை குறைக்குது நீரிலும் நிலத்திலும் கலந்து நீர்வாழ் உயிரினங்களுக்கு தீங்கு ஏற்படுத்துது பளிங்கு கற்களை அரித்து தாஜ்மஹால் போன்ற புரதான புராதான நினைவு சின்னங்களை சேதப்படுத்துது எரோசால் உருவாக்கம் திரவ அல்லது திட துகள்கள் காற்றில் சிதறும் போது இவை எரோசால் என்று அழைக்கப்படுது திரவ அல்லது திட துகள்கள் ஓகே எரோசால் இலைகளில் படிவதனால் ஒளிச்சேர்க்கை பாதிப்படையுது ஸோ இந்த மாதிரி இலைகளில் சேர்றதுனால ஒளிச்சேர்க்கை பாதிக்குது அப்படின்னு சொல்லப்படுறது ஓசோன் குறைதல் குளோரோ ஃப்ளோரோ கார்பன் ஓசோன் அடுக்கினை பாதிக்கின்றது ஓசோனில் துளைகள் ஏற்பட்டு புற ஊதா கதிர்கள் பூமியில் நுழைவதனால் வன விலங்குகளும் தாவரங்களும் பாதிக்கப்படுகிறது இது மனிதர்களுக்கும் தோல் புற்றுநோயை ஏற்படுத்துகிறது ஓகே ஸோ நம்ம ஏற்கனவே நம்ம பார்த்ததான் குளோரோ ஃப்ளோரோ கார்பன் அடிக்கடி கேட்குற கொஷின் ஓகேங்களா ஸோ நம்ம டென்த் புக்கில் இது மா இது சம்மந்தமாக நம்மளுக்கு டீட்டெயிலாக கொடுத்துருக்காங்க நம்ம டென்த் புக்கு பார்க்கும்போது இது சம்மந்தமாக பார்த்துக்கலாம் அதுலேருந்து கண்டிப்பாக கொஷின் வரும் ஓகே ஸோ அதை எடுத்து வச்சுருக்கேன் அது நம்ம பார்க்கும்போது டீட்டெயிலாக இருக்கும் காற்று மாசுபாட்டின் விளைவுகள் காற்று மாசுபடுறதுனால என்னென்ன விளைவுகள் ஏற்படுது மனித உடலுக்கு இது ஒரு மோசமான தாக்கத்தை ஏற்படுத்துது இது காற்று வந்து மாசுபாடு அதிகரிக்கும் போது என்னென்னலாம் பிரச்சனை உருவாது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா கண்கள் மூக்கு தொண்டையில் எரிச்சலை ஏற்படுத்தும் காற்று மாசுபாடு மனிதர்களில் மூச்சு திணறலால் மூச்சு திணறல் ஏற்படுது இருமல் மற்றும் இது சுவாச பிரச்சனைகளை ஏற்படுத்துது காற்று மாசுபாடு சுவாச நோய்கள் காற்று மாசுபாட்டினால் மனிதர்களுக்கு ஏற்படும் விளைவுகள் என்னன்னு சொல்றாங்க சுவாச நோய்கள் இது காய்ச்சல் காச நோய் இது எடுத்துக்காட்ட சொல்லப்பட்டிருக்கு இருதய ரத்த நாள பாதிப்பு சோர்வு தலைவலி பதட்டம் இதெல்லாம் வரும் நரம்பு மண்டல பாதிப்பு ஓகே ஸோ இதெல்லாம் காற்று மாசுபாடுனால ஏற்கப்படக்கூடிய இது நோய் ஸோ இதுதான் சொல்லியிருக்காங்க நம்மளுக்கு வந்து காற்று மாசுபாடு இது ஒரு கூட இப்போ கூட ஒரு ரிசர்ச் சொல்லப்பட்டிருக்கு அல்சைமர் அப்படிங்கிற ஒரு நோய் வரப்போது இந்த காற்று மாசுபாடுனால ரெண்டாயிரத்தி முப்பது அது அந்த இதில் வரப்போகுது இதனால் வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட சதவீதத்தினருக்கு வந்து க அதாவது மெ மெமரி பவர் குறையறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கும் ரெண்டாயிரத்தி முப்பது அந்த காலகட்டங்களில் அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு அதுக்கு தான் முறையான உடற்பயிற்சி இந்த மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் நம்ம செஞ்சுட்டு வரும்போது இதில் இருந்து தவிர்க்கலாம் அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு ஓகேங்களா ஆற்றலின் மாற்று ஆதாரங்கள் அதாவது நம்ம பொல்யூஷன் ஏற்படுத்திக்கிட்டே இருக்கிறோம் ஸோ அதுக்கான மாற்று விஷயங்களாக நம்ம என்ன பயன்படுத்தணும்னா இந்த பொல்யூஷன்லேருந்து நம்ம தவிர்க்கலாம் அப்படிங்கிறத இங்கே சொல்லப்பட்டிருக்கு சூரிய சக்தியை பயன்படுத்தலாம் அணுசக்தி நீர்மின் சக்தி ஆலை அலை ஆற்றல் அலை இயக்கத்தின் மூலமாக அந்த ஆற்றல் உயிரி எரிபொருள்கள் இயற்கை எரிவாயு புவி வெப்ப சக்தி காற்று ஆற்றல் உயிரி எரிபொருள் கடல் ஆற்றல் மற்றும் நைட்ரஜன் வாயு இதெல்லாம் ப இதுதான் ஆற்றலின் மாற்று ஆதாரங்கள் ஓகே ஸோ ஆற்றலின் மாற்று ஆதாரங்கள் கொஸ்டின் நம்மளுக்கு இதுதான் ஆற்றலின் மாற்று ஆதாரங்கள்ல என்னென்ன நம்ம பேசிக்காக இதை போட்டுருவோம் சூரிய சக்தி அணுசக்தி நீர்மின் சக்தி இந்த இதெல்லாம் போடுவோம் ஸோ மற்றதெல்லாம் பார்த்துக்கோங்க உயிரி எரிபொருள் கடல் ஆற்றல் நைட்ரஜன் வாயு காற்று ஒரு கலவை தான் காற்றில் ஆக்சிஜன் எவ்வளோ இருக்குங்க இருபத்தி ஒரு பர்சன்ட் சில தாவரங்களின் வேர்கள் முடிச்சுகளில் நம்ம என்ன பார்த்தோம் ஐயா நைட்ரஜன் இருக்குன்னு பார்த்தோம் காற்று மாசுபாட்டிற்கு மிக முக்கியமான காரணம் என்னதுங்க புகை தான் இதில் நைட்ரஜன் பார்த்தோம்னா எழுபத்தி எட்டு பர்சன்ட் இருக்கு பலூன் பலூன்னா காற்று புகை காற்று மாசுபா நுரையீரல் புற்றுநோய் எதனால உருவாகுதுங்க காற்று மாசுபாடுனால உருவாகுது புகை புகை மற்றும் மூடு பணியினால உருவாகுது ஓகே இது பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப முக்கியமான கொஸ்டின் தான் இருக்கும் உலகெல்லாம் தமிழர்கள் மதராஸ் மாகாணத்தின் வரலாறு குழந்தைகளின் உரிமைகள் மற்றும் கடமைகள் ஓகே
பண்டை தமிழகம் மூன்று பக்கங்களிலும் கடலால் சூழப்பட்டது எகிப்து சீனா மியான்மர் ஜப்பான் ரோம் மற்றும் பல நாடுகளுடன் நம்ம வணிக தொடர்பு வச்சிருந்திருக்கோம் மூன்றாம் நூற்றாண்டு முதலே மேற்கு நாடுகளுடன் நம்ம வணிக தொடர்புகளை வச்சிருந்திருக்கோம் எந்த நூற்றாண்டுலைங்க மூன்றாம் நூற்றாண்டு கிமு மூன்றாம் நூற்றாண்டு முதலாகவே சீனா மற்றும் தென்கிழக்கு ஆசியாவுக்கு கடல் வழியாக பயணம் மேற்கொண்ட பல கப்பல்கள் நமது துறைமுகங்கள் இந்த இந்த நாடுகளுக்கெல்லாம் வணிக தொடர்பு வச்சிருந்த நாடுகள் வந்து பல அந்த அதாவது என்ன சொல்றாங்க இந்த நாடுகளோடு வணிக தொடர்பு வைத்திருந்த நாடுகளின் கப்பல்கள் நமது துறைமுகங்களை பயன்படுத்தி இருக்கு அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு கிழக்கில் உள்ள நாடுகளுடன் வணிக மற்றும் பண்பாட்டு உறவுகளை விரிவுபடுத்த ராஜேந்திர சோழரின் க அந்த கடற்படையெடுப்பு உதவியது கிழக்கு நாடுகளோட இலங்கை இது என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா நம்மளுடைய அதாவது தமிழ் மொழி வந்து எந்தெந்த நாடுகளில் வந்து அலுவலக மொழியாக பயன்படுத்தப்பட்டிருக்கு தமிழர்களின் ஆதிக்கம் எந்தெந்த நாடுகளில் இருந்திருக்கு அப்படிங்கிறத இங்கே ஒவ்வொரு நாடுகளாக கொடுக்கப்பட்டிருக்கு ஸோ பாருங்கள் முக்கியமானது மட்டும் பார்த்துக்கலாம் இலங்கையில் தமிழர்கள் பலர் வாழ்ந்திருக்கா வாழ்கிறாங்க இவங்க வந்து இன்னைக்கு வந்து முதல் குழு ப ரெண்டு குழுவாக வாழ்கிறாங்க இலங்கையில் தமிழ் தமிழ் மக்கள் அது எப்படின்னா முதல் குழு என்ன சொல்றாங்கன்னா இலங்கையில் வாழும் தமிழர்கள் இலங்கையிலேயே வாழக்கூடிய தமிழர்கள் இலங்கை தமிழர்கள் அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு மற்றொரு குழு அப்படின்னா இந்தியாவிலிருந்து இலங்கைக்கு குடிபெயர்ந்த தமிழர்கள் இவங்க வந்து இந்திய தமிழர்கள் அப்படின்னு சொல்லி அழைக்கப்படுறாங்க பத்தொன்பதாம் நூற்றாண்டுல தேயிலை தோட்ட வேலைக்காக இவங்க எல்லாம் குடிபெயர்ந்திருக்காங்க இந்திய தமிழர்கள் இலங்கையின் அலுவலக மொழிகளுள் ஒன்று தமிழ் தான் ஓகே இங்க வந்து ரொம்ப பேமஸ் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா கோனேஸ்வரம் கோயில் அப்படிங்கிறது இது ஆயிரம் தூண்களை கொண்டுள்ளது இது ஆசியாவிலேயே புகழ்பெற்றது அப்படின்னு சொல்லி மக்களால அதிகமாக பார்வையிடப்பட்ட கோவில் இந்த கோனேஸ்வரம் கோயில் ஓகே இந்தியா இலங்கை மற்றும் சிங்கப்பூர் ஆகிய மூன்று நாடுகளிலும் அலுவலக மொழிகளுள் ஒன்றாக தமிழே விளங்குது ஓகே சோ எந்தெந்த நாடுகள் இந்தியா இலங்கை சிங்கப்பூர் இதுல அலுவலக மொழியாக தமிழ் பயன்படுத்தப்படுது மலேசியா தென்கிழக்கு ஆசியாவில் அமைந்துள்ள மலேசியா ஒரு தீபகற்ப நாடு மலேசியா நாடு ஒரு தீபகற்பம் பண்டைய காலங்களில் தமிழ் இது வந்து இரண்டாயிரம் அதாவது தமிழ்நாட்டிற்கும் மலேசியாவிற்கும் இடையே உள்ள உறவு பார்த்தோம்னா ரெண்டாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முற்பட்டதாக இருந்திருக்கு பண்டைய காலங்களில் தமிழர்களின் கப்பல்கள் தற்போதைய மலேசியா மாநிலமான கெடாவை தமிழில் வந்து கடாரம் அப்படின்னு கடாரம் கொண்டான் அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு இல்லையா அது கெடாவை அடைந்திருக்கு தற்போதைய மலேசியா ஓகே பல்லவர்கள் மற்றும் சோழர்கள் காலத்தில் மலேசியாவின் பண்பாடு மற்றும் அரசியலில் தமிழர்கள் மிகப்பெரிய ஒரு தாக்கத்தை ஏற்படுத்தியிருக்காங்க நாகப்பட்டிலிருந்து கெடாவுக்கு வழக்கமான போக்குவரத்து இருந்ததாக யார் சொல்றாங்க இட்சிங் அப்படிங்கிற சீன பயணியின் ஆவணம் தெரிவிக்குது ஓகே எங்கீங்க நாகப்பட்டினத்திலிருந்து கெடாவுக்கு நாகப்பட்டினத்தில் மலேசியாவுக்கு ஒரு வழக்கமான ஒரு ஒரு போக்குவரத்து இருந்ததாக சொல்லப்பட்டிருக்கு ஸோ இது நம்ம மலேசியாவை பற்றி படிக்கணும்னு நினச்சிடாதீங்க நம்ம தமிழ் தமிழருடைய பண்பாடு எந்த அளவுக்கு வந்து விரிவு விரிவடைஞ்சிருக்கு அவங்களோட நம்ம எந்த அளவுக்கு வணிக தொடர்பு வச்சுருந்துருக்கிறோம் பண்பாட்டு அளவில் எந்த அளவுக்கு வந்து இருந்திருக்கு அப்படிங்கிறத தான் நம்ம இங்கே பார்க்குறோம் மலேசிய தீபகற்பத்தின் லிகோர் இதெல்லாம் இந்த ஜிகே கொஷின் லிகோர் அப்படிங்கிற இடத்துல கிபி எழுநூத்தி எழுபத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டை சேர்ந்த ஒரு கல்வெட்டு கண்டுபிடிக்கப்பட்டிருக்கு அந்த கல்வெட்டில் மலேசிய தீபகற்பத்துடன் தமிழ்நாடு கொண்டிருந்த வணிக உறவை குறிப்பிடப்படி குறிப்பிட்டிருக்கு அந்த தீ அந்த கல்வெட்டில் ஓகே எழுநூத்தி எழுபத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டை சார்ந்த கல்வெட்டு கிபி இன்னைக்கு மலேசியாவில் மலாயர்கள் மற்றும் சீனர்களுக்கு அடுத்தபடியாக தமிழர்கள் மக்கள் தொகையில் மூன்றாவது பெரிய அளவில் பெரிய இனத்தவராக இருக்கிறாங்க ஓகே மலாயர்கள் சீனர்கள் மலேசியாவில் இவங்களுக்கு அடுத்தபடியாக தமிழ் மக்கள் மலேசியாவில் கொண்டாடப்படும் இந்து பண்டிகைகளில் ஒன்று தைப்பூசம் மலேசியாவின் போய் பயிற்று மொழிகளில் தமிழும் ஒன்றாக இருக்கு ஓகே ஸோ தைப்பூசம் நம்ம இப்போ கூட ரீசண்டாக நம்மளுக்கு வந்து இந்த கொரோனா வந்தப்போ அந்த தைப்பூசம் நடந்தது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம நியூஸ்லாம் பார்த்தோம் இல்லையா இதே இதில் தான் பார்த்தோம் இந்த பிக்சர் தான் முருகன் சிலை தமிழ் மொழியின் வளர்ச்சி குறித்து விவாதிப்பதற்காக உலக தமிழ் மாநாடுகள் மலேசியாவில் மூன்று முறை நடத்தப்பட்டன ஓகே ஸோ மூன்று முறை நடத்தப்பட்டிருக்கு உலக தமிழ் மாநாடு பத்து மலை என்பது மலேசியாவின் கோம்பாக் மாவட்டத்தில் உள்ள ஒரு சுண்ணாம்பு குன்று பத்து மலை 
இது தொடர்ச்சியான குகைகள் மற்றும் குகை கோயில்களை கொண்டுள்ளது பத்துமலையின் அடிவாரத்தில் உள்ள முருகன் சிலை உலகின் இரண்டாவது மிக உயரமான இந்து தெய்வ சிலை கே உலகிலேயே இரண்டாவது உயரமான இந்து தெய்வ சிலையாம் முருகன் சிலை கே சிங்கப்பூர் புகழ்பெற்ற ஆங்கிலேய அரசியல் அறிஞரும் துணைநிலை ஆளுநருமான சர் தாமஸ் ஸ்டாம்போர்ட் ராஃப்லஸ் என்பவரால் நவீன சிங்கப்பூர் கிபி ஆயிரத்தி எட்நூத்தி பத்தொன்பதில் நிறுவப்பட்டுச்சு யாரால சர் தாமஸ் ஸ்டாம்போர்ட் ராப்லஸ் அப்படிங்கிறவரால உருவாக்கப்பட்டது சிங்கப்பூரின் உண்மையான வரலாறு இங்கிருந்துதான் தொடங்குகிறது ஆனால் இந்த இந்த தீவுடன் அதற்கு முன்பே தமிழர்கள் தொடர்பு கொண்டிருந்தாங்க ஆங்கிலேயர்கள் சிங்கப்பூரை ஆட்சி செய்த போது தமிழர்கள் தொழிலாளர்களாகவும் வணிகர்களாகவும் அங்கு சென்றிருக்கிறாங்க சிங்கப்பூரின் வளர்ச்சி மற்றும் நவீனமயமாக்களுக்கு தமிழர்களின் கடின உழைப்பு ஒரு காரணமாக இருந்திருக்கு சிங்கப்பூர்ல ஆயிரத்தி எட்நூத்தி இருபத்தி எட்டாம் ஆண்டு மாரியம்மன் கோவில் ஒன்று கட்டப்பட்டிருக்கு ஆயிரத்தி எட்நூத்தி இருபத்தி எட்டுல அது தமிழர்களால் திராவிட கட்டடக்கலை முறை கட்டட முறையில கட்டப்பட்டிருக்கு மேலும் அந்த கோயில் சிங்கப்பூரின் தேசிய நினைவு சின்னமாக அரசிய அரசு இதழில் பதிவு செய்யப்பட்டிருக்கு சோ சிங்கப்பூரின் தேசிய நினைவு சின்னமாக சொல்றது எதுங்க மாரியம்மன் கோயில் தான் இந்த கோயில் வந்து திராவிட கட்டடக்க முறையில வந்து கட்டப்பட்டிருக்கு பத்தொன்பதாம் நூற்றாண்டுல சிங்கப்பூரின் தொடக்க காலங்களில் சிங்கப்பூர் பிரிட்டிஷ் அரசு மற்றும் கிறிஸ்துவ அமைப்பு பள்ளிகள் தமிழர்களை மட்டுமே ஆசிரியர்களாக தேர்ந்தெடுத்திருக்கு பாருங்க தற்போது அங்கு வாழும் தமிழ் சமூகத்துல வழக்கறிஞர்கள் விரிவுரையாளர்கள் மருத்துவர்கள் பொறியாளர்கள் அரசு அதிகாரிகள் அரசியல்வாதிகள் இவங்க எல்லாமே இருக்காங்க தமிழ் சமூகம் சார்ந்தவர்கள் ஜொகூர் பாலம் செம்பவாங் கப்பல் கட்டும் தளம் கல்லாங் விமான நிலையம் மற்றும் புனித ஆண்ட்ரூ கதீட்டல் கதீட்டல் இதெல்லாம் தமிழர்களின் கடின உழைப்பால உருவாகி இருக்கு அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு ஓகே பிஜி பிஜி அப்படிங்கிறது தென் பசிபிக் பகுதியில் உள்ள எரிமலை தீவு கூட்டம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி மூணுல ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி மூணு முதல் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினாறாம் ஆண்டு வரை இடைப்பட்ட காலகட்டத்துல தமிழர்களை தொழிலாளர்களாக பிஜு தீவுகளுக்கு ஆங்கிலேயர்களால் அனுப்பி வைக்கப்பட்டிருக்காங்க ஓகே சம உரிமைகளுக்கான தேவைக்கு பிஜியில் வாழும் தமிழர்கள் எப்போதுமே குரல் கொடுத்துள்ளனர் இதன் ஒரு பகுதியாக ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி வந்து இந்திய சன்மார்க்க மகளிர் சங்கம் என்ற ஒரு பெண்கள் பிரிவு உருவாக்கப்பட்டது எங்கிங்க பிஜுல இந்திய சன்மார்க்க மகளிர் சங்கம் அப்படிங்கிற ஒரு பிரிவு உருவாக்கப்பட்டிருக்கு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி எட்டுல அது நோக்கம் அப்படி என்னன்னு பார்த்தோம்னா ஏழை மற்றும் பசியுடன் உள்ள தமிழர்களுக்கு உணவளிக்க ஒவ்வொரு நாளும் சமைப்பதற்கு முன்பு ஒரு கையளவு அரிசியை ஒதுக்குவது தான் ஸோ இவங்களுடைய நோக்கமா இருந்திருக்கு பிஜு நாட்டின் துணை ஜனாதிபதி ரத்து ஜோனி என்பவர் திருக்குறளி என்ற புத்தகத்தை அறிமுகப்படுத்தினார் ஓகே யாருங்க இவங்களுடைய துணை ஜன பிஜு நாட்டினுடைய துணை ஜனாதிபதி ரத்து ஜோனி இவங்க யார் எதை அறிமுகப்படுத்தினாங்க திருக்குறளி அப்படிங்கிற புக்க அறிமுகப்படுத்தியிருக்காங்க இவங்க வந்து பிஜியில் அமைதி மற்றும் பன்முக பண்பாட்டை வளர்க்க இந்த புத்தகம் உதவும் அப்படின்னு கூறியிருக்காங்க இது நமது பண்டைய தமிழ் நூலான திருக்குறளை தழுவிய பிஜு மொழியின் பதிப்பு ஸோ திருக்குறள் இந்த பிஜு மொழியில பதிப்பு பதிப்பாக்கம் பண்ணியிருக்காங்க இதைதான் அங்க திருக்குறளி அப்படின்னு அழைச்சிருக்காங்க இந்த கோயிலான சிவ சுப்பிரமணியர் கோயில் இது இந்து கோயில் சிவ சிவ சுப்பிரமணியர் கோயில் ஓகே இந்த இந்து கோவில் பிஜு நாட்டின் நண்டி அப்படிங்கிற இடத்துல அமைஞ்சிருக்கான் மியான்மர் தற்போதைய பர்மா சாரி மியான்மர் அப்ப பர்மான்னு அழைக்கப்பட்டுச்சு இப்ப மியான்மர் மியான்மர் நமது அண்டை நாடுதான் அங்குள்ள பெண் பெரும்பாலான மக்கள் புத்த சமயத்தை பின்பற்றுகின்றனர் தமிழகத்திற்கும் மியான்மருக்கும் இடையிலான பண்பாடு மற்றும் வணிக உறவுகள் பெரும்பாலும் கடல் வழியாக நடந்திருக்கு அனவர்த்தா மின்சா அப்படிங்கிற மன்னர் மியான்மர்ல ஒரு பேரரசை நிறுவிருக்காங்க அவர் வந்து மியான்மரின் தேச தந்தையாகவும் புகழ்பெற்ற மன்னர்களில் ஒருவராகவும் கருதப்படுகிறார் இவர் வந்து இவரின் மகன் மன்னர் கியான் சித்தா தமிழகத்தின் சோழ பேரரசுடன் நல்லுறவை கொண்டிருந்தார் ஓகே அங்க புத்த சமயம் இருந்திருக்கு சோ இவங்க வந்து அனவர்த்தா மின்சா அப்படிங்கிற அவருடைய மகன் வந்து மன்னர் கியான் சித்தா இவங்க சோழ பேரரசோட ஒரு நல்லுறவை வச்சிருந்திருக்காங்க மியான்மர்ல உள்ள பகா பாகங் பாகாங் அப்படிங்கிற நகரத்துல கிபி பதிமூன்றாம் நூற்றாண்டை சேர்ந்த ஒரு கல்வெட்டில் தமிழ் மொழி இடம்பெற்றிருக்கு அந்த கல்வெட்டுல சேர நாட்டை சேர்த்த குலசேகர நம்பி என்ற வணிகர் மியான்மரில் உள்ள திருமால் கோவிலுக்கு நன்கொடை வழங்கினார் அப்படின்னு சொல்லி குறிப்பிடப்பட்டிருக்கு 
எந்த நகரத்தில் பாகாங் அப்படிங்கிற நகரத்தில் இருக்கக்கூடிய அந்த கல்வெட்டு சொல்லுது இந்த விஷயத்த ஆயிரத்தி எட்நூத்தி ஐம்பதாம் ஆண்டில் தமிழ்நாட்டை சேர்ந்தவர்கள் குடிபெயர்ந்து விவசாயத்துறையில் பணியாற்றி இருந்திருக்காங்க அந்த நாட்டில் இந்தியர்களுக்கும் பர்மியர்களுக்கும் இடையே நடைபெற்ற சண்டைகள் கலவரங்களுக்கு வழிவகுத்திருக்கு இதனால மியான்மரை விட்டு ஏராளமான தமிழர்கள் வெளியேற வேண்டிய ஒரு கட்டாயம் இருந்திருக்கு மியான்மரில் இந்து கடவுளான மாரியம்மன் முருகன் மற்றும் திருமால் போன்றவர்களின் கோயில்கள்லாம் இருக்கு ஆனந்தா கோயில் மியான்மரில் உள்ள புகழ்பெற்ற கோயிலா இருக்க இருக்கு இந்த கோயிலின் கோபுரம் திராவிட கட்டட முறையில் கட்டப்பட்டிருக்கு வட இந்திய கட்டடக்கலை முறையில் கோபுரத்தின் மேற்பகுதி கட்டப்பட்டிருக்கு ஸோ திராவிட கட்டட முறையில கோவில் இருக்கு மேற்கு கோபுரத்தின் மேற்பகுதி வட இந்திய கட்டட முறையில கட்டப்பட்டிருக்கு ஓகே ஆனந்தா கோயில் மொரீசியஸ் தொடக்க காலங்களில் மொரீசியஸின் வளர்ச்சிக்கு போராடிய முதல் நாடு பிரான்ஸ் இந்தியர்களின் திறமையான தொழிலாளர்களாக இருந்ததால் அவர்களை பிரெஞ்சுக்காரர்கள் கிபி ஆயிரத்தி எழுநூற்றி இருபத்தொம்போதாம் ஆண்டில் இந்த தீவுக்கு அழைத்து வந்திருக்காங்க மொரீசியஸ் தீவுக்கு புதுச்சேரி மற்றும் அதனை சுற்றியுள்ள பகுதிகளிலிருந்து தமிழர்கள் பலர் கிபி ஆயிரத்தி எழுநூத்தி முப்பத்தி ஓராம் ஆண்டு முதல் அழைத்து வரப்பட்டனர் பொதுவாக இங்கு வாழ்ந்த அடிமைகள் சாதாரண தொழிலாளர்களாகவே இருந்திருக்காங்க ஆனால் தமிழர்கள் திறமையான தொழிலாளர்கள் மற்றும் கைவினைஞர்களாக அங்கு சென்றிருக்காங்க தமிழர்கள் இந்த தீவை வாழ்வதற்கு ஏற்றதாக மாற்றுவதற்கும் பல கட்டடங்களை கட்டுவதற்கும் பிரெஞ்சுக்காரர்களுக்கு உதவினர் ஓகே ஸோ இந்த பிரெஞ்சுக்கு இதில் பார்த்தோம்னா பல கட்டடங்கள் இதெல்லாமே தமிழர்களால் கட்டப்பட்டிருக்கு ஆயிரத்தி எட்நூத்தி பத்தாம் ஆண்டில் மொரீசியஸ் ஆங்கிலேயர்களால் கைப்பற்றப்பட்டிருக்கு எட்நூத்தி பத்துல மேலும் அவர்கள் அத்தீவுக்கு அதிகமான இந்தியர்களை அழைத்து வந்திருக்காங்க அந்த டைமில் பார்த்தா தமிழர்கள் மொத்த மக்கள் தொகையில பத்து விழுக்காடு இப்ப இருக்கிறாங்க மொரிசியஸ்ல மட்டும் மொத்த மக்கள் தொகையில பத்து விழுக்காடு தமிழர்கள் மட்டுமே வாழ்றாங்க இப்ப இருக்கிற இதுல அஞ்சல் அருங்காட்சியகம் பத்தொன்பதாம் நூற்றாண்டின் அழகிய கற்கட்ட கற்கட்டடமாகும் இது வரலாற்று நினைவு சின்னமாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது அந்த கட்டடம் போர்ட் லூயிஸ் தமிழர்களால் கட்டப்பட்டுள்ளது ஓகே என்ன சொல்றாங்க அஞ்சல் அருங்காட்சியகம் பத்தொன்பதாம் நூற்றாண்டின் அழகிய கற்கட்டடம் இது எங்க இருக்குங்க மொரீசியஸ்ல தான் ஓகே இந்த கட்டடத்துக்கு பேரு போர்ட் லூஸ் லூயிஸ் போர்ட் லூயிஸில் இது வந்து தமிழர்களால் கட்டப்பட்டிருக்கு ரீயூனியன் ரீயூனியன்லாம் பிரெஞ்சுக்காரர்களால நம்ம இது அதெல்லாம் நம்ம தமிழ்ல முன்னாடி பார்த்திருப்போம் இதுல பாருங்க மொரீசியஸ்க்கு அருகில் உள்ள ரீயூனியன் அப்படிங்கிறது இந்திய பெருங்கடலில் அமைந்துள்ள ஒரு தீவு தான் இந்த ரீயூனியன் தீவு இது பிரெஞ்சு வெளியுறவுத்துறையின் ஒரு அங்கமாக இருந்திருக்கு பிரெஞ்சுக்காரர்கள் புதுச்சேரி மற்றும் காரைக்கால் பகுதியில இருந்து தமிழர்களை இந்த தீவுக்கு அழைச்சி வந்திருக்காங்க தொடக்க காலங்களில் தமிழர்கள் வந்து தேயிலை மற்றும் கரும்பு தோட்டங்கள்ல வேலை செஞ்சிருக்காங்க இந்த தீவின் மொத்த மக்கள் தொகையில நான்கில் ஒரு பங்கிற்கு மேல தமிழர்கள் தான் இருந்த இருந்திருக்காங்க அங்க வந்து சாதி மற்றும் சமயம் சார்ந்த வேறுபாடுகள் தமிழர்களிடையே இல்லை இன்றும் பல தமிழர்கள் வேளாண்மை துறையில ஈடுபட்டிருக்காங்க படித்த தமிழர்கள் அரசு மற்றும் தனியார் அலுவலகங்கள்ல உயர் பதவியில் வகிக்கிறாங்க இந்த தீவுல தமிழையும் அதன் பண்பாட்டையும் கற்க தமிழர்கள் மிகவும் ஆர்வமாக ஆர்வமாக இந்த ரீயூனியன் தீவுல இருக்காங்களாம் கற்பனை கெட்டாத அங்கோர்வாட் மிகவும் புகழ்பெற்ற மலை கோயில்களில் ஒன்றாக திகழ்கிறது மன்னன் இரண்டாம் சூரியவர்மன் பன்னிரெண்டாம் நூற்றாண்டில் அதன் முப்பது ஆண்டு கால கட்டுமானத்தை தொடங்கினார் ஓகே அங்கோர்வாட் கம்போடியால இருக்கு அங்கோர்வாட் இந்திய நாணயங்களை மட்டுமல்லாமல் மற்ற மூன்று நாடுகளின் நாணயங்களிலும் தமிழ் இடம்பெற்றுள்ளது இது எந்தெந்த இதுல பார்த்தா இலங்கை மொரிசியஸ் சிங்கப்பூர் ஓகே சோ தமிழ் இடம்பெற்ற நாணயங்கள் தமிழ் மொழி இடம்பெற்ற நாணயங்கள் எந்தெந்த நாட்டு நாணயங்கள்ல இலங்கை மொரிசியஸ் சிங்கப்பூர் கனடாவில் தமிழ் பாரம்பரிய மாதம் அக்டோபர் ஐந்து இரண்டாயிரத்தி பதினாறாம் ஆண்டுல ஜனவரி மாதத்தை தமிழ் பாரம்பரிய மாதமாக கனடா அரசு அறிவித்தது இது தமிழர்கள் தமிழ் கனடியர்கள் கனடிய சங்கத்திற்கு செய்த பங்களிப்புக்கான அங்கீகாரமாக இது அமைஞ்சது ஓகே ஸோ அங்க வந்து தமிழ் மாதமாக ஜனவரி மாதத்தை கொண்டாடுறாங்க இது எப்போ இது வந்து அறிவிச்சிச்சு இது கனடா அக்டோபர் அஞ்சு ரெண்டாயிரத்தி பதினாறுல இந்த விஷயத்தை அறிவிச்சிச்சு அதாவது ஜனவரி மாதத்தை தமிழ் பாரம்பரிய மாதமாக கொண்டாடுறதுக்காக இது அறிவிச்சிச்சு ஓகே
இலங்கை இலங்கையின் அலுவலக மொழிகளில் ஒன்றுன்னு பார்த்தோம்னா தமிழ் தான் நவீன சிங்கப்பூர் அப்படின்னா ஆயிரத்தி எட்நூத்தி பத்தொன்பதுல உருவாக்கப்பட்டுச்சு பண்டைய காலங்களில் மலேசியாவில் உள்ள கெடா மாநிலம் கடல் வழியாக தமிழ்நாட்டின் எதோடு இணைக்கப்பட்டுச்சுங்க நாகப்பட்டினம் பார்த்தோம் இல்லையா ஸோ இது நாகப்பட்டினம் இது மியான்மரின் முதன்மையான சமயம் பார்த்தோம்னா புத்த சமயம் தான் நம்ம பார்த்தோம்ல ஸோ இதை நம்ம ஒரு கிளான்ஸ் அப்படி பார்த்துக்கிட்டோம்னாவே இந்த இதெல்லாம் போதுங்க அந்தளவுக்கு நம்ம ரிஸ்க் எடுத்து படிக்கணும்லாம் இல்லை ஜஸ்ட் ஒரு கிளான்ஸ் பார்க்கறத முக்கியம் இந்த ஃபோர்த் புக்லாம் பார்த்தோம்னா ஆங்கிலேயர்கள் மொரிசியஸை கைப்பற்றிய ஆண்டு பார்த்தோம்னா ஆயிரத்தி எட்நூத்தி பத்துல தான் அவங்க கைப்பற்றினாங்க இது பாத்துங்க ஆனந்தா ஆனந்தா கோவில் ஆனந்தா கோயில் மியான்மர் துணைநிலை ஆளுநர் சார் தாமஸ் ஸ்டாம்போர்ட் ராஃப்லஸ் திருக்குறளி பார்த்தோம்னா ரத்து ஜோனி அஞ்சல் அருங்காட்சியகம் மொரிசியஸ் பண்டைய துறைமுகம் நாகப்பட்டினம் சென்னை மாகாணத்தின் வரலாறு மதராஸ் மாகாணம் ஆயிரத்தி எட்நூத்தி ஒண்ணுல உருவாக்கப்பட்டது இது பிரிட்டிஷ் இந்தியாவின் முக்கியமான ஒரு நிர்வாக பிரிவா இருந்தது இது மதராஸ் ப்ராவின்ஸ் அப்படின்னு அழைக்கப்பட்டுச்சு இது வந்து மதராஸ் ப்ராவின்ஸ் ஓகே ஸோ சென்னை தான் வந்து முக்கிய மாகாணமாக பிரிட்டிஷ் ஆட்சி காலத்துல மையமாக வச்சு இங்க ஆட்சி நடத்தப்பட்டுச்சு இது வந்து மதராஸ் ப்ராவின்ஸ் பார்த்துக்கோங்க தென்னிந்தியாவின் பகுதிகளான இது வந்து இது மேலும் இது என்ன சொல்றாங்க புனித சார்ஜ் கோட்டையின் மாகாணமாகவும் இது அதிகாரபூர்வமாக அறியப்பட்டுச்சு தென்னிந்தியாவின் பகுதிகளான தமிழ்நாடு கேரளா ஆந்திரா கர்நாடகா ஒடிசாவின் சில பகுதிகள் மற்றும் யூனியன் பிரதேசமான லட்சத்தீவு ஆகியவை இந்த மதராஸ் மாகாணத்தின் அடக்கம் ஓகே இந்த பகுதிகளே அடக்க உள்ளடக்கமா அடங்கிய ஒரு இடம் தான் இந்த மதராஸ் மாகாணம் அப்படின்னு சொல்லப்பட்டுச்சு என்னென்ன பகுதிகள் அடங்கியதுங்க தமிழ்நாடு கேரளா ஆந்திரா கர்நாடகா ஒடிசா மற்றும் சில பகுதிகளும் இருந்திருக்கு அதுக்கப்புறம் ஒரு ஒடிசாவினுடைய சில பகுதிகள் தான் ஒடிசா ஃபுல்லாக கிடையாது ஒடிசாவின் சில பகுதிகள் அப்புறம் யூனியன் பிரதேசமான இந்த லட்சத்தீவு இருந்திருக்கு ஆயிரத்தி எட்நூத்தி அறுபத்தி ரெண்டுல இந்த மாகாணம் இருபத்தி ரெண்டு மா மாவட்டங்களாக பிரிக்கப்பட்டிருக்கு எட்நூத்தி அறுபத்தி இரண்டுல இருபத்தி ரெண்டு மாகா மாவட்டங்களாக பிரிக்கப்பட்டிருக்கு அதுக்கப்புறம் இருபத்தி நாலு மாவட்டங்களாக மாற்றப்பட்டிருக்கு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினொன்னுல தமிழ்நாட்டில் உள்ள வட ஆற்காடு தென்னார்காடு செங்கல்பட் மதராஸ் சேலம் கோயம்புத்தூர் திருசினோபோலி தஞ்சாவூர் மதுரா ராமநாதபுரம் திருநெல்வேலி மற்றும் நீலகிரி உட்பட மொத்தம் இருபத்தி ஆறு மாவட்டங்களை உள்ளடக்கியதாக இருந்திருக்கு இந்த மாகாணம் வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஏழு வரை ஆங்கிலேயர் ஆட்சியின் கீழே இருந்திருக்கு ஓகே ஸோ பேர்லாம் எப்படி திருச்சி திருச்சிராப்பள்ளி திருநெல்வேலி இதெல்லாம் எப்படி மாறி வந்திருக்கு பாருங்க மதுரை மதராஸ் மாகாணத்தின் முதல் பிரிட்டிஷ் ஆளுநர் எட்வர்ட் கிளை கடைசி ஆளுநர் ஆர்ச்சி பால்ட் எட்வர்ட் நை பாத்துக்கோங்க ஆளுநர் பாத்துக்கோங்க முதல் ஆளுநர் யாரு கடைசி ஆளுநர் யாரு அப்படின்ட்டு ஓகே சுதந்திரத்துக்கு பின்னாடி ஆயிரத்தி நூத்தி நாப்பத்தி ஏழு ஆண்டுகளுக்கு பின்னாடி மதராஸ் மாகாணம் ஆயிரத்தி நாப்பத்தி ஏழாம் ஆண்டுல இந்தியா சுதந்திரம் பெற்றதுக்கு அப்புறம் மதராஸ் மாநிலம் என மாற்றப்பட்டது ஓகே மதராஸ் மாகாணமாக இருந்தது மதராஸ் மாநிலம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஏழுல மாற்றப்பட்டுச்சு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஆறுல மதராஸ் மாநிலம் நான்கு மண்டலங்களாக பிரிக்கப்பட்டிருந்துச்சு மேலும் அது மதராஸ் செங்கல்பட் வடார்காடு தென்னார்காடு சேலம் திருச்சிராப்பள்ளி தஞ்சாவூர் கோயம்புத்தூர் நீலகிரி மதுரை திருநெல்வேலி ராமநாதபுரம் மற்றும் கன்னியாகுமரி அப்படி உள்ளிட்ட பதிமூன்று மாவட்டங்களை உள்ளடக்கியதாக இந்த மதராஸ் மாநிலம் இருந்துச்சு மொத்தமா பதிமூன்று மாவட்டங்கள் தான் இருந்திருக்கு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஒன்பதுல தான் நம்ம தமிழ்நாடு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதிகாரபூர்வமாக பெயர் மாற்றம் செய்யப்பட்டுச்சு அது அண்ணா பெரியர்ல இது தமிழ்நாட்டின் நான்கு மண்டலங்கள் அப்படின்னா என்னென்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா சென்னை சென்னை திருவள்ளூர் காஞ்சிபுரம் சாரி தமிழ்நாட்டின் நான்கு மண்டலங்களாக என்னென்ன சொல்லப்படுது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா சென்னை வடார்காடு தென்னார்காடு சேலம் ஸோ நான்கு மண்டலங்களாக எப்படி பிரிக்கப்பட்டிருக்கு அப்படின்னு பார்த்தோம்னா நான்கு மண்டலங்களையும் ஒவ்வொரு குறிப்பிட்ட சில ஊர்கள் வந்து பிரிக்கப்பட
மாவட்டங்கள் மாவட்ட வாரியாக பிரிக்கப்பட்டிருக்கு இதை வந்து முதலாவது மாவட்டத்தில் என்னென்ன அதாவது மண்டலம் ஒன்றில் என்னென்னலாம் வருது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா சென்னை அன்றைய மதராஸ் மாவட்டமானது சென்னை திருவள்ளூர் மற்றும் காஞ்சிபுரம் ஆகிய தற் இந்த மாவட்டங்களை உள்ளடக்கியதாக இருந்துச்சு ஓகே சென்னை திருவள்ளூர் காஞ்சிபுரம் இந்த மாவட்டங்களை உள்ளடக்கியதாக இருந்தது சென்னை மாவட்டம் ஆயிரத்தி அறுநூத்தி முப்பத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டு நாயக்கர்களிடமிருந்து ஒரு பகுதி நிலத்தை ஆங்கிலேயர்கள் வாங்கியிருக்காங்க இதுக்கப்புறம் புனித சோர் கோட்டையை கட்டி அந்த பகுதிக்கு மதராசப்பட்டினம் அப்படின்னு பெயர் வச்சிருக்காங்க ஆயிரத்தி அறுநூத்தி முப்பத்தி ஒன்பதுல புனித சார்ஜ் கோட்டை சோ யார்கிட்ட வாங்கியிருக்காங்க நாயக்கர்களிடமிருந்து வாங்கியிருக்காங்க சோ இது வந்து சென்னையில அடை அடக்கமாக இருந்த பகுதிகள் என்னன்னு பார்த்தோம்னா மண்டலம் ஒன்னுல சேரக்கூடியது சென்னை சென்னைக்குள்ளார என்னெல்லாம் அடங்கியிருக்கு பார்த்தோம்னா திருவள்ளூர் மற்றும் காஞ்சிபுரம் வரலாற்றுக்கு முந்தைய கற்கருவிகளை கற்கருவிகளுக்கு பெயர் பெற்றவை குடியம் குகைகள் இது தென்னிந்தியாவில் அமைந்துள்ள ஒரு குகை வாழிடம் ஏறக்குறைய இரண்டு லட்சம் ஆண்டுகளுக்கு முன்னாடி மனிதர்கள் இங்கு வாழ்ந்திருக்காங்க அப்படின்னு ஒரு சான்று இருக்கு பல பாறை சிற்பங்களை உடைய மாமல்லபுரம் பல்லவம்சத்தினால் உருவாக்கப்பட்டது இந்த பகுதியை யுனெஸ்கோ வந்து பாரம்பரிய உலக பாரம்பரிய தளமாக அறிவிச்சது அப்படின்னு நம்ம முன்னாடியே பார்த்துருக்கோம் தொன்மையான சோழ கிராமமான உத்திரமேரூர் காஞ்சிபுரம் மாவட்டத்தில் அமைஞ்சிருக்கு உத்திரமேரூர் உத்திரமேரூரில் கிடைத்துள்ள கல்வெட்டுகள் கிராமப்புற சுயாட்சியை பற்றி விரிவாக விளக்கக்கூடியதா இருக்கு வடார்காடு வடார்காடு மாவட்டம் தற்போதைய வேலூர் மற்றும் திருவண்ணாமலை மாவட்டங்களை உள்ளடக்கியதாக இருக்கு ஓகே வடார்காடு வேலூர் கோட்டையானது ஆயிரத்தி ஐநூத்தி அறுபத்தி ஆ அறுபத்தி ஆறுல சின்னபோமி நாயக்கர் மற்றும் திம்மாரெட்டி நாயக்கர் இவங்களால கட்டப்பட்ட ஒரு பழமையான ஒரு கோட்டை தான் இந்த வேலூர் கோட்டை ஸோ வேலூர் கோட்டை ஆண்டு பார்த்துங்க ஆயிரத்தி ஐநூத்தி அறுபத்தி ஆறு யாரால கட்டப்பட்டது சின்னபோமி நாயக்கர் மற்றும் திம்மாரெட்டி நாயக்கர் வைணுபாப்பு ஆய்வகம் இது ஒரு வானியல் ஆய்வு கூடம் வைணுபாப்பு ஆய்வகம் எது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா வானியல் ஆய்வு கூடம் இது எங்க இருக்கு அப்படின்னு பார்த்தோம்னா காவலூரில் இருக்கு இது ஆசியாவிலேயே மிகப்பெரிய ஒரு ஆய்வகமாக திகழக்கூடியது ஓகே ஸோ இதெல்லாம் தான் நம்மளுக்கு மிக முக்கியமான கொஸ்டின் தென்னார்காடு தென்னார்காடு பார்த்தோம்னா எதையெல்லாம் உள்ளடக்கிய மாவட்டங்களாக இருந்திருக்கு அப்படின்னு பார்த்தோம்னா விழுப்புரம் மற்றும் கடலூர் மாவட்டங்கள் அன்றைய தென்னார்காடு மாவட்டத்தின் பகுதிகளாக இருந்திருக்கு ஓகே விழுப்புரம் மாவட்டத்துல புதுச்சேரிக்கு அருகில ஒரு சோதனை நகரமே ஆரோவில் அப்படின்னு அழைக்கப்படும் சோதனை நகரம் அப்படின்னு அழைக்கப்படுற இந்த ஆரோவில் எங்க இருக்குங்க விழுப்புரம் மாவட்டத்துல புதுச்சேரிக்கு பக்கத்துல இருக்கு உலகம் முழுவதுல இருந்து இங்க மக்கள் வந்து வந்து போறாங்க இது ஒரு பண்பாட்டு அடையாளமாக ஒரு ஒற்றுமையின் அடையாளமாக இது திகழக்கூடியதாக இருக்கு இந்த ஆரோவில் எங்க இருக்குன்னு பாத்துக்கோங்க செஞ்சி கோட்டை தமிழ்நாட்டில் இருக்கக்கூடிய அழகான கோட்டைகளில் ஒன்றாக இந்த செஞ்சி கோட்டை திகழுது இது விழுப்புரம் மாவட்டத்தில் உள்ள மூன்று குன்றுகள் சூழ்ந்த இந்த இடத்துல இருக்கு இது செஞ்சி ஆங்கிலேயரால் இந்த கோட்டை இக்கோட்டையினை கிழக்கின் ராய் அப்படின்னு ஆங்கிலேயர்கள் வந்து இந்த கோட்டை என்னன்னு அழைச்சாங்க இந்த செஞ்சி கோட்டையை கிழக்கின் ராய் அப்படின்னு அழைச்சாங்க ஓகே ஸோ ஆங்கிலேயர்களால் கிழக்கின் ராய் என்று அழைக்கப்பட்ட கோட்டை எதுங்க செஞ்சி கோட்டை போர்டோனோவோ என்று அழைக்கப்பட்ட பரங்கிப்பேட்டை ஸோ பரங்கிப்பேட்டை என்னன்னு அழைச்சிருக்காங்க போர்டோனோவோ கடலூர் மாவட்டத்தில் இருக்கு இந்த போர்டோனோவோ ஆயிரத்தி எட்நூத்தி முப்பதுல தொடங்கப்பட்ட முதல் இருவு மற்றும் எஃகு தொழிற்சாலையும் இங்கு அமைஞ்சிருக்கு இந்த பரங்கிப்பேட்டையில மண்டலம் ரெண்டுல என்னென்ன பகுதிகள்லாம் வந்திருக்கு ஸோ மண்டலம் ஒண்ணுல அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இந்த மாவட்டங்கள்லாம் அடக்கமா இருக்கு ஓகே இதுல பார்த்தோம்னா சென்னை சென்னைக்குள்ள பார்த்தோம்னா சென்னை திருவள்ளூர் காஞ்சிபுரம் இது அதுக்கப்புறம் வடார்காடு வடார்காடுக்குள்ளார எல்லாம் இணைஞ்சிருக்கு வேலூர் திருவண்ணாமலை இதெல்லாம் இணைய இருக்கு தென்னார்காடுல பார்த்தோம்னா விழுப்புரம் கடலூர் இதெல்லாம் இருக்கு ஸோ அது மண்டலம் ஒண்ணு மண்டலம் ரெண்டுல என்ன பகுதிகள் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா அன்றைய சேலம் மாவட்டம் இன்னைக்கு இப்ப தர் சேலம் தர்மபுரி கிருஷ்ணகிரி மற்றும் நாமக்கல் மாவட்டங்களுடன் இணைந்து இருந்திருக்கு ஓகே ஸோ அப்ப எல்லாம் பார்த்தோம்னா சேலம் தான் நம்மளுக்கு டிஸ்ட்ரிக் ஆகி இருந்திருக்கு இதுக்கு எல்லாத்துக்குமே ஒட்டுமொத்தமா சேர்த்தி சேலம் தான் நம்மளுக்கு வந்து அதாவது சேலம் தருமபுரி கிருஷ்ணகிரி நாமக்கல் இது எல்லாத்துக்கும் ஒரே மாவட்டமா சேலம் தான் சொல்லப்படும் சேலம் என்ற பெயர் பெயர் வந்து சைலம் என்ற வார்த்தையிலிருந்து பெறப்பட்டிருக்கு இதன் பொருள் மலைகளால் சூழப்பட்ட பகுதி சேலத்துல இருக்கக்கூடிய அந்த மலைகள் தன்மைகள் இதெல்லாம் நம்ம தமிழ்நாடு பற்றி படிக்கும் போதே நம்ம பார்த்திருப்போம் பச்சை அந்த இது சில மலைகள்லாம் அது நம்மளுக்கு கொஷினும் நிறைய கேட்டு கேட்கிறாங்க ஓகே 
கனிம வளங்கள் நிறைய நிறைந்த பகுதியாக இருக்கும் அந்த சேலத்தில் இருக்கக்கூடிய மலைகள்லாம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி நாலுல காவிரி ஆற்றின் குறுக்கே கட்டப்பட்டுள்ள மேட்டூர் அணியை ஸ்டான்லி நீர்த்தேக்கம் என்று அழைப்பார் ஸ்டோ ஸ்டான்லி நீர்த்தேக்கம் அப்படின்னு அழைச்சது எதுங்க மேட்டூர் அணியை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி நாலுல எப்ப கட்டிருக்காங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி நாலுல தான் இந்த மேட்டூர் அணை உருவாக்கம் ஒகேனக்கல் அருவியானது தருமபுரி மாவட்டத்தில் அமைஞ்சிருக்க அருவிகள்ல ஒண்ணு இங்கு மூங்கில் பரிசலில் சவாரி செய்வது கூடுதல் ஈர்ப்பை தருகிறது கிருஷ்ணகிரி மாவட்டத்தில் அமைஞ்சுள்ள ஒசூர் மற்றும் ஒசூர் வந்து ஒரு தொழில்துறை நகரம் ஸோ ஒசூரில் பார்த்தோம்னா தொழிற்சாலை அதிகமாக இருக்கும் கோயமுத்தூர் பிரிட்டிஷ் ஆட்சியின் போது இன்றைய மாவட்டங்களான கோயமுத்தூர் ஈரோடு திருப்பூர் நீலகிரி திண்டுக்கல்லின் ஒரு பகுதி இதெல்லாமே கோயமுத்தூர் டிஸ்ட்ரிக்டில் வந்திருக்கும் ஆனைமலை வள வளங்கிழங்கு சரணாலயம் தென்னிந்தியாவின் மான்செஸ்டர் என்று அழைக்கப்படுவதுங்க கோயம்புத்தூர் புகழ்பெற்ற ஆனைமலை வனவிலங்கு சரணாலயம் கோயம்புத்தூர் மாவட்டம் தான் இருக்கு தற்பொழுது இது இந்திரா காந்தி வனவிலங்கு சரணாலயம் மற்றும் தேசிய பூங்கா என்று அழைக்கப்படுகிறது சோ எது வந்து இந்திரா காந்தி வனவிலங்கு சரணாலயம் மற்றும் தேசிய பூங்கா என்று அழைக்கப்படுதுங்க ஆனைமலை வனவிலங்கு சரணாலயம் ஈரோடு மாவட்டமானது கைத்தறி விசைத்தறி ஆயத்த அடிகள் தயாரிப்புக்கு புகழ்பெற்ற ஒரு மாவட்டம் நீலகிரி அப்படின்னா இயற்கை கொஞ்சம் அழகு மற்றும் இனிமையான காலநிலை போன்ற சிறப்பான காரணங்களால் ஐரோப்பியர்களை பெரிதும் கவர்ந்த ஒரு இடமாக இந்த நீலகிரி இருக்கு தென்னிந்தியாவின் நான்காவது மிக உயர்ந்த சிகரமான தொட்டப்பெட்டா இந்த நீலகிரியில தான் நீலகிரி மலைகள்ல ஒரு மிகப்பெரிய தென்னிந்தியாவின் புகழ்பெற்ற மலைவாழிடமான உதகமண்டலம் மலைகளின் ராணி அப்படின்னு அழைக்கப்படுது உதகமண்டலம் இதுதான் ஊட்டினால சொல்றோம் மதராஸ் மாகாணத்தின் கோடைத்தலமாக கோடைகால நகரமாக ஊட்டி இருக்கு கோயமுத்தூர் மாவட்ட ஆட்சியாளராக இருந்த ஜான் சல்லிவன் ஊட்டியில் அழகான மலைவாழிடத்தை உருவாக்கியதற்காக புகழப்படுகிறார் சோ ஜான் சல்லிவனாலதான் இந்த ஊட்டி அப்படிங்கிற அந்த மலைவாழிடம் உருவாக்கப்பட்டிருக்கு மண்டலம் மூணு பார்த்தோம்னா திருச்சிராப்பள்ளி இது வந்து எந்த இத உள்ளடக்கமா இருந்திருக்கு பாருங்க கரூர் புதுக்கோட்டை பெரம்பலூர் அரியலூர் இந்த மாவட்டங்கள்லாம் இதுல உள்ளடக்கமா இருந்திருக்கு நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தோம்னா திருஷ்ணோ போலி அப்படின்னு இது அழைக்கப்பட்டிருக்கு அதாவது இது எல்லாமே சேர்ந்து திருச்சினோ போலி அப்படிங்கிற பெயரால இது இருந்திருக்கு திருச்சிராப்பள்ளிய எண்பத்தி மூணு மீட்டர் உயரம் உள்ள பழமையான பாறையின் மீது மலைக்கோட்டை கோயில் கட்டப்பட்டிருக்கு இந்த திருச்சி மலைக்கோட்டை கோயில் எண்பத்தி மூணு மீட்டர் உயரம் இருந்திருக்கு அக்கோட்டைக்குள்ளார இரண்டு இந்து கோயில்கள் இருக்கு ரஞ்சன்குடி கோட்டை பெரம்பலூர் மாவட்டத்தில் அமைஞ்சிருக்கு இந்த கோட்டை கர்நாடக நவாப்பால் கட்டப்பட்டிருக்கு கங்கை கொண்ட சோழபுரம் அரியலூர் மாவட்டத்தில் இருக்கு கங்கை கொண்ட சோழபுரம் இதுவும் யுனெஸ்கோ நிறுவனம் உலக பா புகழ்பெற்ற பாரம்பரிய சின்னங்களில் ஒன்றாக அறிவிச்சிருக்கு ஸோ நம்மளுக்கு முக்கியம் வரலாற்றுக்கு முந்தைய படிமங்களுக்கு அரியலூர் மாவட்டம் பெயர் பெற்றதாக இருந்திருக்கு தஞ்சாவூர் தஞ்சாவூர் மாவட்டமானது தஞ்சாவூர் நாகப்பட்டினம் மற்றும் திருவாரூர் இந்த மாவட்டங்களை உள்ளடக்கியதாக இருக்கு இங்குதான் டெல்டா பகுதி டெல்டா மாவட்டம் அப்படின்னு இந்த தஞ்சாவூர் அழைக்கப்படுது தமிழ்நாட்டின் அரிசி கிண்ணம் அப்படின்னு அழைக்கப்படுறது தஞ்சாவூர் தான் மன்னர் சரபோஜியால் கட்டப்பட்டு எட்டு அடுக்குகளை கொண்ட சிறிய அளவிலான மனோரோ கோட்டையானது தஞ்சை மாவட்டத்தில் தான் இருக்கு மனோரோ கோட்டை யாரால சரபோஜியால கட்டப்பட்டிருக்கு தென்னிந்தியாவின் காவிரி ஆற்றின் குறுக்கே அமைந்துள்ள கல்லணை கிபி இரண்டாம் நூற்றாண்டின் சோழ அரசன் கல் கரிகாலனால் கட்டப்பட்டது பிரகதீஸ்வரர் கோயில் அனைவராலும் தஞ்சை பெரிய கோயில் என்று அழைக்கப்படுகிறது ஸோ தஞ்சை பெரிய கோயிலுக்கு இன்னொரு பேர் என்னங்க பிரகதீஸ்வரர் கோயில் மண்டலம் நாலு எந்தெந்த பகுதிகள் அடக்கமா இருக்கு மதுரா அப்படின்னு அழைக்கப்பட்டுச்சு முந்தைய மதுரா மாவட்டமானது மதுரை ராமநாதபுரம் தேனி மேலும் விருதுநகர் சிவகங்கை திண்டுக்கல் இந்த திண்டுக்கல்லோட சில பகுதிகள் இதெல்லாமே உள்ளடக்கியதாக இருந்திருக்கு இந்த மதுரா மாவட்டம் ஓகே மதுரை மாவட்டத்தின் திருமலை நாயக்கர் மகால் இதுல தான் திருமலை நாயக்கர் மகால் அமைஞ்சிருக்கு இது திராவிட மற்றும் இஸ்லாமிய கட்டடக்கலையின் ஒருமித்த கலையாகும் ஓகே இரண்டு திராவிட இஸ்லாமிய கட்டடக்கலை ஒருமித்ததாக இருக்கு இந்த கட்டடக்கலை அமைஞ்சிருக்கு தேனி மாவட்டத்தில் அமைந்துள்ள போடி நாயக்கனூர் மேற்கு தொடர்ச்சி மடை மலைகளின் அடிவாரத்தில் அமைந்துள்ளது இந்த போடி மா போடி நாயக்கனூர் ஏலக்காய் நகரம் என்று அழைக்கப்படுகிறது இந்த போடி நாயக்கனூர் ஓகே தேனி மாவட்டத்தின் போடி நாயக்கனூர் மேற்கு தொடர்ச்சி மலைகளில் அடிவாரத்தில் இருக்கு ஓகே ஏலக்காய் நகரம் அப்படின்னு அறியப்படுது போடி நாயக்கனூர் கீழடி பகுதியானது சிவகங்கை மாவட்டத்தில் அமைஞ்சிருக்கு ஏற்கனவே நம்ம நிறைய தடவை பார்த்ததுதான் இதெல்லாம் தமிழ்நாட்டின் தொல்லியல் துறை அறிக்கையின்படி இது சங்க காலத்துல நகர்ப்புற குடியேற்ற பகுதியாக இருந்திருக்குது 
இது கலாச்சார கண்டுபிடிப்பு பார்த்தோம்னா ஆறாம் நூற்றாண்டை சார்ந்ததாக இருந்திருக்கு இங்கே கண்டுபிடிக்கப்பட்ட இந்த கலாச்சாரத்து இது தொகுப்பு எல்லாமே ஆறாம் நூற்றாண்டை சார்ந்ததாக இருந்திருக்கு திருநெல்வேலி முந்தைய திருநெல்வேலி ம திண்ணவேலி அப்படிங்கிறது திருநெல்வேலி கன்னியாகுமரி தூத்துக்குடி விருதுநகரின் ஒரு பகுதியோடு இணைந்து இப்போ தற்போதைய மாவட்டமாக திருநெல்வேலி இந்த த திருநெல்வேலி வந்து தாமிரபரணி நதிக்கரையின் மீது அமைஞ்சிருக்கு ஓகே எந்த நதிக்கரை தாமிரபரணி மேற்கு தொடர்ச்சி மலைகளில் அமைந்துள்ள குற்றாலம் தென்னிந்தியாவின் ஸ்பா என்று அழைக்கப்படுது ஓகே தென்னிந்தியாவின் ஸ்பா அப்படின்னு அழைக்கப்படுறது எதுங்க குற்றாலம் கட்டபொம்மன் நினைவு கோட்டை தமிழக அரசால் கட்டப்பட்டிருக்கு தூத்துக்குடியிலிருந்து இருபத்தி ஒரு கிலோமீட்டர் தூரம் உள்ள பாஞ்சாலங்குறிச்சியில் அமைஞ்சிருக்கு இது இந்த கட்டபொம்மன் நினைவு கோட்டை முத்து குளித்தல் என்பது தூத்துக்குடியில் முதன்மையான தொழிலாக இருப்பதனால் இந்த நகரம் என்ன நகரம் அழைக்கப்படுது தூத்துக்குடி முத்து நகரம் அப்படின்னு அழைக்கப்படுது ஓகே ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதாம் ஆண்டுல தமிழக அரசு கள்ளக்குறிச்சி தென்காசி செங்கல்பட்டு திருப்பத்தூர் மற்றும் ராணிப்பேட்டை ஆகிய ஐந்து மாவட்டங்களை புதிதாக உருவாக்கி உள்ளது சோ ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதுல உருவாக்கப்பட்ட மாவட்டங்கள் புதிதாக உருவாக்கப்பட்ட மாவட்டங்கள் என்னன்னு பாத்துங்க கடைசியா புதிதா அப்படின்னு கடைசியா உருவாக்கணும் புதிதா உருவாக்கணும் தான் இது ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதுல சோ அது என்னென்ன மாவட்டங்கள்ங்க கள்ளக்குறிச்சி தென்காசி செங்கல்பட்டு திருப்பத்தூர் ராணிப்பேட்டை கடைசியா உருவாக்குன ரெண்டு என்னதுங்க திருப்பத்தூர் மற்றும் ராணிப்பேட்டை இது நம்மளுக்கு ரொம்ப முக்கியமா கொடுத்துருக்காங்க இது மட்டும் நம்ம தனியா ஒரு வீடியோ பண்ணிடலாம்னு நினைக்கிறேன் ஏன்னா கொஞ்சம் டைம் அதிகமாகவே ஆயிடுச்சுன்னு நினைக்கிறேன் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இதுல பாத்தீங்க அப்படின்னா மாவட்டங்கள் சுற்றுலாத்தலங்கள் முக்கிய தொழில்கள் இது போர்த்து புக்ல தான் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்க ஒவ்வொரு ஊர்லயும் என்னென்ன சுற்றுலாத்தலம் இருக்கு அங்க என்னென்ன பொரு விவசாய முக்கிய தொழில்கள் என்னென்ன இருக்கு அப்படிங்கிறது நம்மளுக்கு கண்டிப்பா தெரிஞ்சிருக்கணும் ஓகேங்களா சோ நெக்ஸ்ட் லெசன் பாத்தீங்கன்னா குழந்தைகளின் உரிமைகள் குழந்தைகளுக்கான உரிமைகள் என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு இயர் கூட கொடுத்துருக்காங்க கண்டிப்பாக இதுலேயும் வந்து நம்மளுக்கு சில கொஷின்ஸ் எல்லாம் இருக்கு ஸோ இதெல்லாம் நம்ம நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்கலாம் கொஞ்சம் டைம் வந்து கொஞ்சம் அதிகமாயிருச்சு ஸோ ஒன்னொரு பக்கமானதுனால நம்ம நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்ப்போம் ஓகேங்களா ஓகே ஃப்ரெண்ட்